吧。小的时候，妈妈那么讨厌我，我就不知道为什么。但是后来，我知道妈妈受了很大的伤害，所以才会那个样子的。所以后来也就理解你了。妈妈，你不用太自责，真的。你既然知道，你干嘛藏着不说出来呀、啊？你为什么不说呢？怕你担心。都是我的错，都是我不好，我不配做你的妈妈。妈，你不要这个样子。但是至少你没有扔下我，不是吗？可是你给我受了多少苦啊！没关系的，妈妈不许这么说。其实呢。你只是刀子嘴豆腐心，从小到大还是很关心我、很爱我的。你不应该这样的，你应该有更好的生活。你的亲生妈妈，她就是妈。我不许你再说了。我的妈妈只有一个。我们每天一起吃饭，一起睡觉。就算是前一天晚上吵得不可开交，第二天我依然叫你一声妈，这是我的生活，你们是我的家人。其实妈妈有那么重要吗？重要，是我们一起经历了那么多的日子，那么多的困难都一起扛过来了。所以在我的心里，你就是我的妈妈，唯一的妈妈。不许这样，听见没有？只要给我一定的时间，我相信我能完成。其实这段时间我一直在调查夏鹏飞，他们公司的很多事情在我看来是违法的。江磊，能告诉我你的理由吗？要知道，你在他们家可是住了很长时间啊，所长。我在他们家过那种日子，您永远都无法体会。对于夏鹏飞，我只有两种选择：一种就是超过他，成为比他还要优越的人；还有一种，就是同归于尽。等这件事情结束了，我想活得平淡一些。一直以来，我觉得我自己太累了，也想放松一下。江磊，要知道你是一名律师，千万不能感情用事。董事长，这是我当时看到江直斌追打叶大山，导致叶大山跑到马路上才出的车祸。叶大山，你我今天就做个了结，要么你的全家就离开冰淮，要么你就用他。把我打死！打！江志明，你他妈是不是个疯子？你老他妈跟着我干什么？我告诉你，我随时随刻可以离开滨海，但是我走到天涯海角，我都一定会找到明珠她亲生妈妈的。叶大山，你今天把我打死！你打死我！你打死我！你走开！林叔，不要过来，不要过来，停车，停车，停车。
叶大山主教都试过了，导师当场死亡。死了？是。怎么死的？是叶大山突然跑向了公路，撞上了车子。那钱给了没有？还没有。赶紧把那件毛衣给找到，然后把叶大山的护士给办好。十五年了。哎。妈，爸，对了，我这个礼拜天呢，有我这个服装品牌的发布会，一定要来啊！那当然啊！<笑>对啊，当然得参加了。这看得好的话，有奖；要是不好的话，哎，连安慰奖都没有啊！也不看看我是谁的女儿，肯定没问题的。好，哎，走着瞧。<笑>哦，对了，那天李超会不会来啊？<笑>发布会结束以后啊，大家一起吃个饭吧。好啊，好啊。那孟杰和李超结婚，是你们真心的吗？哎，当然是真心的了。干嘛？前段时间撮合他和江磊，现在又轮到李超，你们把孟杰当猴耍吗？你你这是在干嘛？在跟谁说话？她是你妈呀！我只是觉得，梦洁是我妹妹，爸，希望你们不要随随便便把她给倒贴出去。我回来，回来，回来，小霞，什么话都越来越不像话了。哎呀，他就这个脾气，你就原谅他吧。哥真是的，我喜欢李超跟他有什么关系啊？生什么气啊？这干嘛呀？哟，爷爷，干嘛呢？今天这么晚没有喝酒啊？嗨，你个破葫芦球了，干嘛？换个新的不就得了吗？这个机器老旧了，转不动了。无论是人和机器都是一样。哎，时候到了，都得死。说什么呢？嗯。呃，这位是？这位是，哎，自己介绍。爷爷您好，您不记得我啦？我小时候经常去偷偷设备厂的。哦，我爸是叶大山。那你就是？叶明珠。哦，长这么大了。是啊，爷爷好久不见。现在啊，是我的同事。哦，他是我领导，是我导师。哎，小超，来来来，我跟你讲句话。来来呀，怎么了？啊，小超、啊，夏鹏飞他又来过了。他来干什么？他要我认真的考虑一下你跟孟杰的婚事。嘿嘿，奇怪了，我的婚事，你们两个谈什么谈？得，那以后干脆你们两个替我生孩子得了。哎，小超，爷爷可不是在跟你开玩笑啊！你觉得我是在跟你开玩笑吗？算了算了，不说这个了。对，今天我来呢是想问你，是不是认识一位叫刘浩明的博士？他呢已经去世了。听说他还有个弟弟，叫刘浩宇，现在是做律师。你认识吧？你真的打算什么都不肯跟我说吗？
。哎，喝杯水。谢谢。对了，你为什么要见刘浩宇先生呢？哦。因为一些私事儿，想找他打听一下。我可以帮你，我可以把你介绍给他。真的假的？你认识他？当然是真的了，他是我叔叔。叔叔？你什么时候又多了这么一个叔叔？我骗你干什么呀？我们俩现在住在一个房子里头，而且他还是我房东呢。真的吗？来，那帮我引荐一下。帮你引荐可以，但是。有什么好处呢？哟，那你想要什么好处啊？呃，自从上一次在游艇上吃过你做的料理以后呢，我是一直念念不忘，所以……嗨，我当时什么呢？没问题，那就请女侠稍等片刻，小的我立即为您准备。在这等着我啊！辛苦了。啊，真的好饿呀！谢谢。我说浩宇呀，我都跟你说了多少次了，我跟你没什么可说的。你是，你这怎么干嘛要总找我来呀？这个，是你对一个女孩施暴的起诉书。哎呀，这都弄得满小区的人都知道。我告诉你，江志斌，即便明珠愿意跟你和解，我也绝不同意。我会运用我的方法，让你受到法律的制裁。莫说浩宇呀。为什么连你也这样呢？我跟你说了多少遍，你不该出面管这事儿的，你为什么还要出面管呀？更何况，我是把小磊养大的亲生父亲。那你作为一个长辈，你怎么可以打明珠呢？我告诉你，你不要总拿着父亲的名义，去干涉他们两人的幸福。浩宇，我比任何人都了解小磊的幸福。那就好。我再郑重的跟你说一次，在我心里，明珠就是我的亲侄女。如果你再敢伤害她，我一定不会放过看看我做了什么？嗯，哇，是意大利海鲜面。超哥，真看不出来，你这么能干呢？尝尝看，看味道喜不喜欢？嗯，嗯，怎么样？真不错哎！你是怎么做到的？哦。这呢，是一位传授了四十多年、传遍整个欧洲美食的一位神秘的师傅的秘诀，被我学来了。哦，真的？哎，我就知道骗不着你，好吧？这是我十五年独自生活的唯一收获。配合你下你嘛，让你高兴一下，真是。哼哼。嗯。哼哼，喜欢多吃点。嗯。可是超哥，嗯，我都没有见过你的父母，他们现在还在美国吗？你问的倒是够直接的啊！好吧，把你当成自己人，我就告诉你，我还在婴儿的时候，我父母就因为一场意外去世了。我呢是被我爷爷带大的，所以。我也不知道我父母长什么样子。你都不知道你父母长什么样子，可是，不是应该有照片吗？我那个爷爷呢，说是讨厌
比自己先走的子女，所以把他们的所有的遗物全都给烧了，照片啊，一张都不剩。所以你真的不了解你的父母，一点都不知道。也不是啊。啊，不说了，上。看什么看？我长这么帅，小时候棒电电死你啊！快去吧。啊送给你的，送我的啊，这这是 iPad 很贵的，我不能要。你看啊，平时呢我们都挺忙的，你来我这里啊也不容易。我呢把你最近的所有的学习内容全都整理了一下，存在里面了。你回去有空的时候可以复习一下。那也不行，复习也很重要，不是吗？来来来来，这是老师送给学生的。就算是对你理论和实践的结婚的奖励，说说吧。什么结婚啊？谁要结婚？嗨，是结合结合。我的意思是理论和实践的结合。我是觉得，你教我学习设计已经是免费的了，我怎么好意思再收你的东西呢？这样岂不是没皮没脸吗？放心，以后啊，我会连本带利全都拿回来。走吧，我送你回去。云珠，小磊，你怎么过来了？我来接你啊。<笑>怎么样，最近还好吧？好，挺好的。哦，对了，谢谢你啊，最近一直在辅导明珠，辛苦了。<笑>以后我会来接明珠的，就不麻烦你了。OK。那好，累坏了吧？咱们回家吧。那，谢谢超哥，拜拜。拜拜，拜拜。帅胆识怪的
你真的是那个建筑公司老总吗？这个重要吗？吃不吃水果？不吃。走，给我去个地方。去哪去啊？去了你就知道了。去哪啊？去。够吗？你什么意思啊？把我当小姐了？难道你不是吗？学设计有趣吗？当然啦。你忘了？我之前不是跟你说过吗？我的梦想就是可以建造一座属于自己的大楼。哎，我现在真后悔，我当初就不应该学法律，学什么法律啊？我应该去学建筑设计。你怎么了？怎么突然会有这种想法？说真的啊，我现在还真的有点羡慕李超。吃醋了？能不吃醋？<笑>放心吧。对了。你跟你的父亲还没有见面啊？哎呦，不是说了吗？不提这个，不提这个，怎么又说这个了？一说这个，心情就不好。我知道你会不好，但是我必须要说，我忍不了了。我绝对不允许你跟你的父亲断绝父子关系。作为儿子，怎么能这么做呢？你知不知道，你这样子的话，让我觉得你有点可怕。可怕？你为什么会这么想呢？我不是那种人，你知道的。因为以前我跟你在一起的时候，就会觉得很舒服、很轻松，也很温暖。但是对于这件事情的处理，让我觉得你有点变了，有点冷血。对不起啊，对不起，对不起，对不起。不过呢，你放心吧。我爸迟早会从夏家搬出来。那你的意思是不是说，很快，你和你的父亲就要和好了？但愿如此吧。不过跟我爸和好有一条件，就是他必须得答应我们俩的婚事。怎么了？哎呦，你看，你看，我就知道一说这个就就就不开心了吧。你知道吗？我现在心里特矛盾。我想天天跟你在一起，可是每当我跟你在一起的时候，只要我一想起来我爸对你做的那些事情，我就觉得特对不起你，我心里挺难受的。别这么说，其实我面对你，才更加愧疚呢。如果要不是因为我的话，你就可以找到更好的伴侣，也不至于跟你的父亲闹到今天这种地步。是我不够优秀。你你看咱们俩在这干嘛呢？我们不自责了好吗？哥，就让我们把从前发生的那些事情，通通都忘记。我现在真的希望能够把时间静止，让我天天的跟你在一起，永远都不分开
，来来来，你干嘛呀？我等不及了。是应该先洗澡。哎，锦子啊，别让我等太久啊！我等你好好复试我呢。嗯嗯，不要让我等太久啊！等你了。嗯。You hold my destiny, come on. You hold it, 小宝贝儿，快点儿。啊。小宝贝儿，快点儿。姐，还没睡呢，这么晚了，从哪儿回来呀？学校啊，还能去哪儿啊？学校啊，嗯，学校，这么晚了还上课啊？不是，就是跟朋友聊了会儿天儿，然后就忘记看时间了。那个，我先睡了啊。等会儿，喝酒了是不是？是不是喝酒了？我说你这丫头怎么这么不懂事啊？啊，现在都什么时候了，马上要考试了，你能不能长点心啊？姐，我都多大了呀？我成人了好吗？喝点酒怎么了？再说是那个黄龙山的那个真秀，你还记得吧？他来看我，就喝了一点点。你，金主啊，你知不知道你的学费是怎么来的？你知不知道妈妈每天得辛苦到几点钟才可以赚那么点钱？我每天辛辛苦苦为了谁？知道了，背都背会了，老说。行，我不说了。但是我警告你，你要是这次成绩再不提高的话，你看我怎么收拾你。嗯。等会儿，下次要敢再喝酒的话，看我不揍你啊！知道了，姐。吃饭没啊？吃过了，洗澡去了。真丫头！啊，这么好用。你在吗？门开着呢，你门又不锁，啊？怎么回事啊？志斌，哎呦，你在家呢？志斌，你怎么还在睡啊？啊？啊，太太。
你又喝酒了，啊？你怎么了？啊？你哪不舒服吗？啊？没有，没有，没有。哎呦，你怎么了？你怎么喝成这样？您来有什么事儿吗？这几天没见小磊了，小磊呢？你说话呀，到底怎么了？太太，小磊他出走了。什么？出走了？太太，你帮我劝劝他吧。这几天我打他电话他不接，我用别人的电话打过去，他一听我他就挂了。太太，您知道的，这小磊是我生活的全部，我根本。就离不开小磊，太太，你帮我劝劝他，我离不开他，离不开他。小磊离家出走了。嗯，肯定是因为志斌反对他们的婚事。所以他才离家出走的。谁离家出走了？小姨，你竟然连这个都不知道。这个江磊跟明珠呢，正在交往，而且已经十多年了。他俩在交往十多年了？你居然连这个都不知道？嗯，哇，好浪漫啊！为爱离家出走。要是你们啊反对我跟李超结婚的话，我也会离家出走的。梦洁，你在说什么呢？你什么时候跟李超交往的呀？可以说呢，是开始阶段。嗯，也可以说是复苏啦。<笑>要是我结婚的时候有人反对的话，我也得嫁出去。哎呦，这么说小姨子现在年华有主了？嗯，没有，嗯，没有，没有吗？我名花有主了，我姐肯定知道的嘛。真没有啊？没有吧？那去吧，去吧。我告诉你们啊，爱情虽然伟大，但家庭呢更重要。谁都不可以为了爱情。而离家出走。哟，这大门敞敞的，什么猫啊狗啊都能进来。干嘛？你干什么呀？我收衣服呢，我干什么呀？太太，这是你要的醒酒茶。嗯，好。小强，你昨天晚上怎么回来那么晚啊？还喝那么多酒？来，喝杯醒酒茶吧。啊，来。你怎么突然间对我这么关心啊？你应该希望我离开这个家才对吧？因为这样一来，你可以随时操纵我爸爸，可以随意让孟杰和江磊或者是李超结婚，不是吗？小强，你怎么能这么说呢？你明知道我很疼爱孟杰，我不知道你为什么对我这么仇恨，难道是因为你的亲生母亲吗？亲生母亲，对我来说，我只有一个母亲，那就是站在我面前的这位。你难道还不知道吗？在我爸眼里，从头到尾，他爱的人只有你。小强，我从小把你养大，再怎么说，我也有养育之恩呐。我会像亲生母亲一样的对待你的。那你又把我当你的儿子看吗？我妹妹孟杰结婚那么大的事情，你有跟我商量过吗
。可他梦蝶喜欢李涛，梦蝶喜欢的话，是不是连街边的要饭的你也可以答应啊？你说说看，这是一个当亲生母亲可以做的事情吗？怎么了？是不是又想去我爸那告状？去告吧，让他打我吧，打死我算了。反正，这就是你这个当妈所希望看到的。生那么大气啊？怎么了？你怎么来了？有事吗？我是问你一下小强的事，怎么了？啊，我正在想办法。今天不是星期六吗？大家都没上班。哦，你们首长他是一个，是一个能说服的人吗？能不能说服他是我的事儿。我现在正在想办法让他撤销起诉。好，那就这样吧。啊，听说你离开家了。是。完了，什么都不用说，搬过来了。董事长，我不是因为你才这样，我是要你待在我身边。我知道，可这是我的私生活。私生活。我们现在正在找地方搬家，一找到合适的，马上就走。哎呦，就是心凉啊！相处了那么久啊，我们就那么点交情吗？董事长，我们不欠你什么。向强的事你放心，我会处理好。这主体结构设计中，强度的计算是最重要的。所以说，没有数据的支撑，就不能称其为设计。没错，你看这里。翅膀硬了，想从我这飞走。胆子大了啊！梦姐，梦姐，你不要生气，你别误会梦姐。
，我不是跟你说了很多次了吗？不要来他的公寓。我是真的很想学习设计，所以才会这样子的。那我可以给你点钱，你到其他地方去学设计啊？为什么偏偏是李超啊？你是不是？不是，你别想太多。你也知道的，我喜欢的人是江磊，我对超哥没有任何的想法。听说江磊他离家出走了，他去哪儿了？哦，他这段时间住在宾馆。